गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टूडे डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ओवर चैप्टर इन दिस लेक्चर वी शुड डिस्कस अबाउट द सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओके बच्चे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेम सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे अक्रंस अक्रंस बेटा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बेटा पढ़ा दिया था तो आज हम पढ़ेंगे बेटा इसके स्ट्रक्चर के बारे में स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले बेटा मैं इसके स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा आपके जो बेटा बुक में स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट तो नहीं बोलूंगा मैं इसे मतलब कंप्लीट है थोड़ा सा लेबलिंग उसमें कम किया हुआ था क्योंकि लेबलिंग मैंने अच्छे से कर दिया इससे आपको बेटा जब पढ़ोगे ये सारा तो आपको इजिली ये समझ आ जाएगा बिकॉज तो जैसे कि बेटा ये देखो इसमें क्या होता है बेटा ये आपको दिख रहा होगा ना सबसे पहले बेटा इस रीजन को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन इन दोनों में से कोई एक नेम आप लिख सकते हो ठीक बच्चे ये जो होते हैं बेटा पोर्शन ये आपको जो पेड़ी पेड़ की तरह दिख रहे हैं बेटा ऊपर इसे बोलते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट्स और ये जो बेटा आपको तैरते हुए बीच बीच में दिख रहे हैं ना पेटेटोलाइक्स इसको बेटा बोलते हैं प्रोटीन ठीक है बेटा प्रोटीन या प्रोटीन चैनल ठीक है बच्चे चैनल भी लिख सकते हो आप इसके साथ ओके बच्चे इसके बाद बेटा ये जो आपको बाहर वाले पोर्शन दिख रहे हैं ना ये इसे बोलते हैं आउटसाइड सेल और ये जो नीचे वाला पोर्शन बोलते हैं बेटा इनसाइड सेल इसमें बेटा टू दो टाइप के प्रोटीन होते हैं एक होता है इंटरसिक प्रोटीन्स जो बेटा कहाँ पे होता है इम्बंडी इन द लिपिड बायोलेयर ठीक है बता बायोलेयर के बीच में होता है इसे इंटरसिक प्रोटीन बोलते हैं एक होता है एक्सटेंसिक प्रोटीन जो अब देखो बेटा दो तरफ प्रोटीन है एक तो क्या होता है कि ये ये देखो बेटा ध्यान से देखो आप दिख रहे हो ना ये देखो ये आप दिख रहे हो ना ऐसे 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 टाइप के आप देख रहे हो ना ठीक बच्चा और सेम आप नीचे तरफ देख रहे हो ये बेटा क्या होता है इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसे ठीक बच्चे ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसमें क्या होता है बेटा इसे इसे बोलते हैं बेटा लिपिड बायोलेयर ठीक है बेटा लिपिड बायोलेयर फोस्फो लिपिड बायोलेयर बोलते हैं वैसे इसको फुल फॉर्म इसका मतलब फुल नेम ये होता है इसको बोलते हैं बेटा लिपिड बायोलेयर ये देखो एक ऊपर से और नीचे से ये बेटा होता है इस तरह इस टाइप का होता है ठीक है बच्चा इस टाइप का होता है ऊपर से भी इस टाइप का होता है नीचे से भी ठीक है इसे बोलते हैं लिपिड बायोलेयर अगर बेटा इसके इन बिटवीन मतलब इसके अंदर हो तो इसे बोले इंस्टेंसिक प्रोटीन ठीक बेटा जो बायोलेयर के बीच में होता है ठीक है या या ए, एक होता है बेटा एक्सटेंसिंग एक्सटेंसिंग मतलब होता है या तो वो इसके बाहर हो या तो वो नीचे की तरफ हो या तो ऊपर की तरफ हो मतलब बीच में ना फंसा हो तो उसमें बोलता है एक्सटेंसिंग प्रोटीन ठीक है लाइंग आउटर सर्फेस ऑफ द मेमरे ठीक है बच्चा ये क्लियर है आपको स्ट्रक्चर अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में इसकी स्टोरी ठीक है बच्चा सबसे पहले देखो सेल मेम्ब्रेन इज लाइंग अल्ट्राथिन सबसे पहले ये बेटा अल्ट्राथिन होता है इलास्टिक होता है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है जैसे बच्चा आपने देखा है ना कहीं कहीं जगह पे बेटा नाका लगा होता है पुलिस का तो उस, उसका मतलब क्या होता है अगर आपने वो नाका पार करना तो आपके लिए बेटा क्या आपके लिए कंडीशन है इफ अगर आप कोई बाइक पे हो तो उसके लिए क्या कंडीशन आपके पास हेलमेट होना चाहिए लाइसेंस होना चाहिए और गाड़ी के सारे कागज होने चाहिए ठीक है बच्चे तो ये ठीक है बच्चे ये कुछ कंडीशन है इसी तरह बेटा ये सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन्स क्या करते हैं कि इस कुछ खास चीज़ों को ही इसके अंदर जाने देते हैं या अंदर से बाहर आने देते हैं ठीक है बच्चे इट इज़ मेब ऑफ और ये किसके बना होता है बेटा लिपिड का बना होता है प्रोटीन का बना होता है और कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है ये देखो बच्चे मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था ना लिपिड्स बायोलेयर ये लिपिड्स बायोलेयर होते हैं ठीक बच्चे ये प्रोटीन्स होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स के होते हैं ठीक है बच्चे क्लियर है इट हाथ से ये बेटा फाइन पोरस पो, पो, पोर का सॉरी पोरस का मतलब आपको पता है ना बेटा पोरस का मतलब आपको पता है जैसे आपके स्किन है स्किन से पसीना कैसे आता है क्योंकि आपके स्किन में बेटा क्या है पोर है छोटे छोटे छेद बोलते हैं ठीक है बेटा फाइन पोरस होता है थ्रू विच उससे क्या होता है बेटा जो भी सब्सटांस को सब्सटांस अंदर जाता है या अंदर से बाहर आता है ठीक है बेटा सेल में से जाना सेल से बाहर आना उसी पोरस में से आता है ठीक है बच्चा द थिकनेस ऑफ सेल कितना होता है बेटा सेवन नैनोमीटर कितना होता है थिकनेस सेवन नैनोमीटर इसी थिकनेस के करके क्या होता है बच्चे ये इजिली नेगडाइज से विजिबल नहीं होता और ना ही हम हम इन सेल के स्ट्रक्चर को अच्छे से लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं अगर आपने इस सेल को स्ट्रक्चर को देखना है तो बच्चे आपको क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए तभी आप इस सेल को अच्छे से देख पाओगे ठीक है बच्चे नेक्स्ट क्या है द सेल मेम्ब्रेन क्या मेड किसके बने होते हैं लिपिड प्रोटीन कैस्ट्रोल का और पॉलीसेचुराइड्स के बने होते हैं ठीक है बच्चे इनफैक्ट क्या होता है फोस्फोलिपिड फोस्फोलिपिड बायोलियर्स ठीक है बच्चे फोस्फोलिपिड बायोलियर्स इसी पोर्शन को बोलते हैं फोस्फोलिपिड बायोर्स डेट फॉर्म द प्राइमरी स्ट्रक्चर मत
दैट्स फॉर्म द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन द सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अब देखो बेटा सेल मेम्ब्रेन को तीन सेल मेम्ब्रेन के बेटा तीन क्या हुए हैं मॉडल साइन ठीक बेटा जैसे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल दिया बट जैसे उन, उन उनके नेम आपको एक नंबर पूछ सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सप्लेन बाय फॉलोइंग मॉडल नेम द फॉलोइंग मॉडल ठीक बच्चा या तो आपको मतलब आपको पूछ सकते हैं कि प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन कौन से मॉडल से एक्सप्लेन किया था उनके नेम लिखो ठीक बच्चा वन नंबर में ऐसे पूछ सकते हैं या तो पूछ सकते हैं विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल तो आपको तीन चार नेम दिए जाएंगे उनमें से एक नहीं होगा ठीक बच्चा एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जैसे कि बेटा अब इसमें क्या है बेटा पहला क्या है लि, एक लिपिड मॉडल था लैमडर मॉडल था और एक फूड मोजिक फ्लूड मोजिक मॉडल था ठीक बच्चे बट इनमें से जो आपका फ्लूड मोजिक मॉडल था बेटा आउट ऑफ थ्री फ्लूड मोजिक मॉडल जो था बच्चे वो सबसे लेटेस्ट और एक्सेप्टिव मॉडल था बाकी सभी को रिजेक्ट कर दिया गया था टाइम के साथ ठीक है बच्चे दिस मॉडल वाज प्रपोज बाय सिग्नर और निकोलसन सिग्नर और निकोलसन ने 1972 में इस मॉडल को प्रपोज किया था प्रपोज करने डिस्कवर किया कि करके लोगों के सामने लेके आए थे अकॉर्डिंग टू इस मॉडल क्या बोलते हैं कि सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है कंटिन्यूस बायलेयर ऑफ फॉस्पोलिपिड्स और प्रोटीन कंटिन्यूस बायलेयर ऑफ फॉस्पोलिपिड्स और प्रोटीन मतलब ऊपर नीचे फॉस्पोलिपिड प्रोटीन फॉस्पोलिपिड्स बायलेयर होते हैं उसी के बीच में प्रोटीन होता है उनके बीच में ही कार्बोहाइड्रेट फंसे होते हैं ठीक है बच्चे द लिपिड और मैमब्रेन प्रोटीन है डिस्पर्स इन द मोजिक अरेंजमेंट ठीक है बच्चे ये मोजिक अरेंजमेंट अरेंजमेंट में होते हैं ठीक है बच्चे क्लियर है आपको यहाँ से ये दो कैटेगरी के होते हैं बच्चा इंसेंसिक और एक्सटेंसिक प्रोटीन्स वो मैंने आपको बता दिया था वो उसका मतलब क्या होता है मतलब इंसेंसिक प्रोटीन्स का मतलब होता है कि परमानेंटली इम्बेडिड मतलब प्रोटीन इनके बीच में फंसा होता है परमानेंटली बट एक्सटेंसिक मतलब क्या होता है या तो वो बाहर होगा या तो वो अंदर की तरफ होगा ठीक है बच्चे ये आपको यहाँ तक क्लियर है इसके बाद हम नेक्स्ट में आएंगे इसके बाद आप बेटा नेक्स्ट में आएंगे कहाँ पे आएंगे इसके बाद नेक्स्ट में आया कि दिस दिस इज द रीजन वाई सिग्नर निकोलसन कार द प्रोटीन इसलिए मतलब कि इन इंस्टेंसिक और एक्सटेंसिक प्रॉपर्टी करके ही सिग्नर और निकोलसन जो साइंटिस्ट जिन जिन्होंने इनकी डिस्कवरी की तो उन्होंने क्या बोला कि दिस प्रोटीन ए नंबर ऑफ प्रोटीन आइस वर्क प्रोटीन इन ए सी ऑफ लिपिड मतलब क्या है कि उन्होंने क्या बोला कि नंबर ऑफ प्रोटीन्स ठीक है बेटा फ्लोट करता है किसमें मतलब उन्होंने कि मतलब कि एक लाइन बोला कि इस इस मतलब मॉडल को देख कर उन्होंने क्या बोला कि ये मॉडल को देख के हमें ऐसा लगता है जैसे कि नंबर ऑफ प्रोटीन क्या कर रहा है बर्फ के तरह किसमें फ्लोट कर रहा है समुंदर में किसके लिपिड्स के समुंदर में ठीक है बच्चे आप ध्यान से देखो तो आपको भी ऐसे लगे ये देखो बेटा मान लो ये यह पूरा सा नदी है समुंदर इसके बीच में देखो प्रोटीन बीच बीच में है ना कहीं भी फ्लोट कर रहा है उन ठीक है बच्चे दिस प्रोटीन और बेटा ये ये प्रोटीन और ये बच्चे दिस प्रोटीन एक्ट ऐसे अनजाइम और ये प्रोटीन एक्ट ऐसे अनजाइम और ये ये किसकी तरह बच्चे एक्ट कर रहे थे एंजाइम की तरह एंजाइम बेटा मैं आपको एंजाइम बता देता हूँ एंजाइम होता है बेटा कैटलिस्ट कैटलिस्ट क्या होता है ये हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं और एंजाइम हम बायो में यूज़ करते हैं इन दोनों का बेटा काम किया था या तो रिएक्शन की आ, अगर मान लो कोई रिएक्शन बड़ा स्लो स्लो हो रहा है ठीक है बच्चे इस रिएक्शन को तेज करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं एंजाइम या कैटलिस्ट ठीक है बच्चे या रिएक्शन को स्लो करना है बड़ा तेज हो रहा है तो उसके लिए भी हम ये यूज़ करते हैं ठीक है बच्चे पंप और ये ये देखो एज ए पंप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एज ए रिसेप्टर ऑफ प्रोटीन हेल्प टू इन डाइजेशन ऑफ मटीरियल बाई सेल ठीक है बच्चे और ये रिसेप्टर प्रोटीन की तरह हेल्प करता है दो इन डाइजेशन ऑफ मटीरियल बाय सेल्स मतलब सेल के अंदर भी कुछ ना कुछ डाइजेशन एक्सेट्रा सिस्टम होता है तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल होता है ठीक है बच्चे नेक्स्ट देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन मतलब कि हेल्प मूवमेंट ऑफ वाटर सोलबल सब्सटांस मतलब प्रोटीन के अंदर जाना या अंदर से बाहर आना उसके लिए भी ये हेल्पफुल होता है नेक्स्ट देखो बच्चे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है सिलेक्टिव परमेल होता है मतलब ये कुछ खास चीज़ों को अंदर जाने या अंदर से बाहर आना देता है ठीक है नेक्स्ट देखो इसके डेफिनेशन और यही डेफिनेट शेप देता है किसी एनिमल सेल को यही प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन इंटरनल कंपोनेंट ऑफ सेल को सेल के अंदर कंपोनेंट को प्रोवाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और और इसी से क्या होता है कि हम ये मेजर इंजरीज से बचता है ठीक है बच्चा यही अलाउ करता है फ्लो ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वेरियस सेल ऑर्गेनिज मतलब ए, एक साल से दूसरे साल में जो इन्फॉर्मेशन जाती है ऑर्गेनिज में इन्फॉर्मेशन जाती है बच्चे इसके लिए यही हेल्प करता है या अलाउ करता है विद इन द सेल एज वेल एज बिटवीन द सेल्स ऑफ अनदर ठीक है और ये फ्लेक्सिबल इनफ होता है इन गल्फ मतलब होता है कि पकड़ना ठीक है और
नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे बच्चे मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें बेटा आपने एक चीज पढ़ के आना नेक्स्ट बारे में डिफ्यूजन डिफ्यूजन आपको पता ना मूवमेंट ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन तक तो मूव करते हैं ठीक बेटा तो ये आपने एक बार पढ़ के आना एक एक बार ना बच्चे आप ये पढ़ना पूरा और मैं आपको अगर आपको कंसंट्रेशन वाला प, अब बेटा पता होगा तो मैं आपको गिनेटिक साथ कहता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आ जाएगा तो वैसे मैं करा जरूर दूंगा बट आपने बेटा ये सारा पढ़ के आना यहाँ तक डिफ्यूजन गैसेस चलो ये वाला मैं करा दूंगा ये पीछे वाला पोर्शन आप खुद पढ़ के आना ठीक है बच्चा मूवमेंट ऑफ सबस्टांस थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओके बच्चे थैंक यू फॉर टू